Hi guys, Assalamualaikum Ok, hari ni Mihara akan upload A new uh, update from Kevin Faji himself Dan uh, sebab last two weeks Kita semua tahu yang Ant-Man Quantumania uh, Telah dirilisikan Dan of course uh, Kevin Faji duduk bersama dengan This one magazine yang dipanggil The Rap And The Rap sendiri duduk dan interview Kevin Faji sendiri lah Dan tanya, ok Kalau Kevin Faji kan let's not talk about Ant-Man Let's talk about anything else aside from Ant-Man So the first thing the rap cakap, okay let's talk about anything else other than Ant-Man. So let's talk about Marvel Phase 5 and beyond. Let's talk about that. Okay the first thing yang Kevin Feige dah drop adalah Spider-Man 4 ada structure dan ada story to go with and sekarang ni diorang dah masuk ke dalam writing punya session. So sekarang ni writer table tengah kelang kabut untuk create the story and susun the story for the future. I really can't wait sebab dikatakan ini Still rumors ya yeah, yang pasal yang this one Dikatakan yang Kevin Feige dan Marvel sendiri Bakal memilih Tom Holland Sebagai the face of Kang Dynasty I'm not sure with that Sebab dalam komik there is no There is connection but there is no direct connection For Spider-Man and Kang but Oh well I see Second thing is Blade akan start shooting Lagi 9 minggu Sebab this news dah drop last week So Miharu tolak 1 minggu So dah lagi 9 minggu Blade akan start to shoot Thank God sebab The Marvels dah tolak Diorang punya delay Diorang punya release date Sepatutnya diorang release on uh, bulan Julai Tapi diorang dah pergi ke November Sebab sepatutnya November supposed to be Blade Tapi boleh baru nak start shoot So diorang tukar lah Diorang bawa The Marvel pergi bulan 11 Okay The thing is Captain America New World Order Akan start shooting soon uh, Harrison Ford akan make Dia punya debut As um, General Ross Okay President Ross Dia akan jadi The President of United States And in this Captain America Kevin Feige cakap Kita akan learn A new dynamic Between the President Of United States Dan the Captain America which is our Sam Wilson lah Dan dynamic dia lain sikit sebab kita kena tahu yang this Captain America is different than our Captain America Our old Captain America which is Steve Rogers sebab kita sendiri tahu Diorang ada different stance in life, diorang ada different perspective in life So they are different so we really need to prepare for a new wave of Captain America New World Order okay Dia akan jadi Red Hulk, I really can't wait to see Ross to be a Red Hulk I really can't wait to see what's next. Okay. The next news. This is a bit besar daripada Kevin Feige sebab dia dropkan benda ni. Which is Fantastic Four. Fantastic Four. Um, dia highlight macam ni. Fantastic Four will be the big pillar of the MCU next. Going next. Okay sebab kita tahu the old one will be Avengers. The way I entering the new uh, Young Avengers now. And Miharu for sure. Confirm confirm diorang takkan fokus dekat yang Avengers going to be the next uh, go to team sebab diorang still young So diorang akan fokus dekat This uh, Fantasy 4 lah because it's going to be the big pillar um, Even Kevin Feige sendiri mengakui Yang Fantasy 4 is one of the uh, Strongest foundation in the comics Sebab kita semua tahu kebanyakan ya, Kalau korang tengok origin Miharu pun Kebanyakan superhero jumpa Fantasy 4 dulu Dekat dalam komik dan selalunya Fantasy 4 yang appear Debut kan di superhero-superhero So going back to the comic pun Fantasy 4 is the important character So it's so fine and so Awesome to see Kevin Feige Menghormati the source material and Mengakui yang memang Fantasy Fantasy 4 is the big pillar of the MCU lah going going next Okay Saya sudah cakap memang kita dah ada beberapa version of Fantasy 4 selama Kita ada atas dunia ni kita ada dua version dekat Fox semua Tapi dia tak ada the continuation of uh, story building tu kurang So Kevin Feige nak fokuskan dan dia suruh kita semua get ready for something big is coming soon Perhaps D23 or SDCC Okay, diorang akan dropkan the news for Fantasy 4 Okay, next thing is, is important juga Which is, uh, sebab sekarang ni korang kena faham Disney tengah restructure Sebab whatever happened to 2 years ago Lepas COVID and Bob Capek And of course, sekarang ni Bob Iger kembali balik Untuk 2 tahun untuk dia restructure balik Disney Studios So, Kevin Feige sendiri mengakui yang Yes, diorang a bit went overboard Ataupun off the rail uh, But Series, kita semua tahu yang ramai juga cakap series tak sampai hit the exact Goldilocks zone Maknanya just nice, just macam just nice je tak ada Dia ada certain series tu dia hit, ada certain series dia tak hit langsung So apa yang Kevin Feige dan Disney decided untuk buat is they will take their time untuk series Dan orang akan release kan certain series dan amount series yang sangat sedikit untuk satu tahun 
Kalau dulu satu tahun kita mungkin dapat dalam tiga series tapi mungkin dalam satu tahun kita mungkin dapat dalam dua series saja dan selebihnya movie sebab they are trying to learn how to co con how to connect the series and the movie how to build the world together sama-sama sebab kita semua tahu yang problem with Marvel is continuation between series and movies sangat-sangat berbeza membuatkan orang ada certain tak nak tengok series pun diorang nak terus jump pergi movie sebab tu bila dah jump pergi movie diorang tak faham apa yang ada dekat series diorang check up movie tu tak best and Marvel sendiri tengah confirmkan they will try their best untuk betulkan balik masalah ni dan orang akan limitkan lah dua series dalam satu tahun. Macam kita tahu tahun ni ada Loki dan Secret Invasion je. Sepatutnya ada Echo tapi Echo dibawa ke tahun depan. Okay so orang nak fokuskan dekat dua series je tahun ni. Okay Loki and Secret Invasion. Next the next thing is Deadpool 3 will be the first Disney movie ever yang akan direkted R. Yes dah confirm dah dan ramai juga akan cakap ini merupakan uh, open Ataupun window of opportunity for Disney Untuk mengembangkan lagi Rated, R-rated orang tu I really can't wait to see it um, Sebab bila kita tahu yang uh, Series daripada Netflix nak masuk ke Disney Plus pun Ada menghadapi beberapa masalah Such as uh, kena buang darah apa semua I really can't wait to see this Because this will be the first one And of course uh, Sir Patrick Stewart pun dah dikatakan Dah di call Uh, dan Disney, Disney cakap Marvel dah cakap dengan dia yang untuk standby Untuk that putri mungkin dia akan ada cameo lagi I'm not sure Let's not Dia tak harapan tinggi-tinggi mungkin Marvel Kevin Feige ada release sikit Okay dia berkenaan dengan of course Kree and Skrull uh, Kree and Skrull punya war Macam Mary cakap Sama balik macam Yaru punya teori masa Miss Marvel itu We might go back to Kree and Skrull punya war Ramai gila cakap mungkin tak sebab Skrull dengan Kree, Kree Captain Marvel dah tinggalkan tahan ni Skrull dengan Kree punya war took place B million of years dekat dalam komik So Miharu tak rasa Marvel akan buang uh, Skrull dengan Kree war macam tu saja. They will come back to Skrull and Kree war with the Marvels And ada banyak gila cosmic element dekat dalam movie ni yang Miharu sangat tak sabar And kalau korang nak tahu, yes, Kral dengan Kri memang bergaduh-gaduh, ber, berjuta-juta tahun. Sampailah kita tengok uh, lahirlah Inhumans. Okay, lahirlah um, Hulkling. Hul, Hul okay, so that's that. Itulah, menye, itulah proses dia. Di mana Kree and Skrull punya war Okay So I guess that's it guys Itu je update from Kevin Faji Banyak-banyak info ni Apa yang korang excited Sebab kalau Miharu Miharu sangat excited Untuk Deadpool And of course Pasal Fantastic Four Sebab The big pillar of the MCU is coming So Miharu sangat tak sabar Korang komen kat bawah Apakah harapan korang Tentang the next phase of MCU Dan apakah harapan korang Selepas restructure ni Okay So that's it guys Take care Be good for the Stay safe Assalamualaikum Bye-bye